सी वो सोल्यूशन चैप्टर थर्टी नाइन अल्टरनेटिंग करेंट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अ ट्रांसफॉर्मर हैज फिफ्टी टर्न इन प्राइमरी एंड हंड्रेड टर्न इन सेकेंडरी इफ द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू टू ट्वेंटी वोल्ट डी सी सप्लाई वट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी ओके तो अपने पास ये ट्रांसफॉर्मर है प्राइमरी के अंदर कितने टर्न है फिफ्टी और सेकेंडरी कॉल के अंदर हंड्रेड टर्न है और प्राइमरी कितने टू ट्वेंटी वोल्ट से कनेक्टेड है डी से तो सेकेंडरी में कितना पोटेंशियल आएगा वो अपने को फाइन करना है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल आता है वो कैसे आता है कि ये जो टर्न है इसमें फ्लक्स पास होता है तो फ्लक्स जितना स्पीड से चेंज होगा जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना पोटेंशियल डेवलप होगा राइट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना चेंज होगा उतना पोटेंशियल चेंज होगा तो जब डी अप्लाई किया तो फ्लक्स निकलेगा क्या फ्लक्स तो निकलेगा बट वो चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि डी सी क्या कॉन्स्टेंट रहता है तो कौन एक बार जो फ्लक्स आ जाएगा वो फिक्स रहेगा ठीक है तो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो सेकेंडरी में कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा तो सेकेंडरी में पोटेंशियल क्या होगा जीरो होगा बाकी अगर ये ऐसी होता तो हम बोलते हैं जितने टर्न्स होंगे उतना पोटेंशियल होगा राइट टर्न्स के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो नंबर ऑफ फ्लक्स ज्यादा पास होगा उसके अंदर ज्यादा टर्न्स में से पास होगा तो पोटेंशियल आपका ज्यादा डेवलप होगा तो आप फॉर्मूला लिखते हैं एन पी बाई एन एस इज इक्वल टू वी पी बाई वी एस राइट वी क्या है पोटेंशियल फॉर प्राइमरी वी एस पोटेंशियल फॉर सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न फॉर प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न फॉर सेकेंडरी तो यहाँ से अपने को सेकेंडरी फाइन करना है तो वी एस इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस इन टू वी पी लिख देते हैं और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है जब ये अपने पास जो सोर्स है वो ए सी होता ठीक है अब डी सी में क्या होगा डी सी में फ्लक्स पास नहीं होगा तो फ्लक्स पास नहीं होगा तो कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा जीरो आएगा